Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Tudo Ferramentas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo ideal que você deve utilizar para conseguir desmontar o seu aerógrafo da linha One Tools. Esse é o processo mais simples e prático para você utilizar aí para fazer a desmontagem do seu equipamento com todo cuidado para evitar aí qualquer problema com o seu equipamento. Saber desmontar o seu aerógrafo é muito importante para você manter o seu aerógrafo sempre em bom funcionamento, conseguir fazer limpezas mais complicadas que precisam de uma atenção maior em, nas peças internas do seu equipamento e principalmente fazer substituições de peças caso venha apresentar algum defeito. Então acompanhe esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Agora vamos começar a fazer a desmontagem do nosso aerógrafo. Esse é o um modelo da One Tools ON04 do modelo que vem com o um kit. Então ele vem com três agulhas e vem com também três bicos para a gente fazer a substituição aqui caso seja necessário. Você, para começar a fazer a desmontagem do nosso equipamento é muito simples. Vamos começar aqui pela região da parte de trás do nosso equipamento. Vou colocar as peças numa ordem para facilitar na hora da montagem. Então eu vou soltando todas essas peças e sempre procure pôr numa ordem para você não perder aí a, a sequência na hora de fazer a montagem. É muito importante você tomar cuidado com a agulha do seu aerógrafo, pois ela pode danificar caso você bata a ponta dela. Então, tome muito cuidado sempre ao manusear a agulha. Vamos soltando essa peça aqui, ó. Essa peça aqui tem um conjunto junto, então vem essa peça que faz o alinhamento da agulha, vem uma mola e também vem essa outra aqui, ó. Essa outra aqui ela é muito importante, pois ela tem... Essa ponta aqui, ó, maleável, essa ponta em alguns modelos de aerógrafo ela vem separado e isso acaba dificultando na hora da montagem. Então o bom dos aerógrafos da Antus é que todos eles já vêm com essa pecinha presa e facilita muito na hora da montagem e também da manutenção do nosso equipamento. Soltamos todas as peças da parte interna do nosso equipamento. Agora você pode ver, ó, que... Não temos nenhuma peça lá dentro e vamos soltar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo faz a válvula de ar, é onde nós pressionamos o gatilho. Você pode ver que temos uma pecinha aqui, ó. quando a gente pressiona, a gente libera o ar. Essa pecinha também. Vamos soltar agora aqui ó, a capa de proteção da agulha, vamos pôr aqui. E a capa de ar que faz a proteção do nosso bico, do nosso aerógrafo. Nessa parte aqui... Eu não vou chegar a soltar, mas você simplesmente, caso você precise fazer uma limpeza, uma manutenção, é só você encaixar aqui e fazer a soltagem aí do seu bico, do seu aerógrafo. E lembrando, tome muito cuidado com essa peça, pois ela é muito sensível e pode danificar aí o seu equipamento e vir a não funcionar mais se você danificar essa pecinha. Mas para fins de explicação, você soltando... Você pode fazer a limpeza aqui na parte do corpo do aerógrafo aqui dentro e assim continuar utilizando e montá-lo novamente. Se você tem esse modelo de aerógrafo que vem com mais bicos e mais agulhas, você soltaria essa peça, colocaria o outro bico aqui e depois já poderia colocar a capa para utilizar o seu equipamento. O processo de desmontagem é esse. Você pode ver que nós temos todas as peças na superfície. É muito simples e prático na hora de você utilizar aí para fazer os seus trabalhos. Agora você acompanhou o processo do começo ao fim da desmontagem do seu aerógrafo. É muito importante você tomar muito cuidado com o bico do seu aerógrafo, com algumas peças internas que são mais sensíveis para você não danificar o seu equipamento. Então é muito importante que você siga os passos que eu mostrei nessa aula para você conseguir fazer aí a manutenção ou a limpeza do seu equipamento de forma mais eficiente. Lembrando que se você gostou desse vídeo, é muito importante você deixar o like aqui embaixo. Se você não gostou por algum motivo, deixa no dislike também, assim eu vou saber e vou conseguir trazer conteúdos exclusivos e o mais importante, vou trazer conteúdos que você vai gostar. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois nas próximas aulas eu vou te mostrar agora o processo 
de como você faz para montar o seu equipamento sem danificar as peças do bico ou até mesmo algumas peças internas que são muito sensíveis e podem ser danificadas. Se você não quiser perder esse vídeo, se inscreve no canal, pois o YouTube te notifica assim que a gente liberar o vídeo. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.